வெல்கம் டு ஃபுட்டாசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நான் வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து போன்லெஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல போ வித் போன் ஒன்றாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வினிகர் இல்லாட்டி லெமன் ஜூஸ் அது வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து அதில் வந்து ஊற்றிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட வினிகர் வேணான்னா நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்து நீங்கள் ரெண்டு டீஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் உப்பு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் ஏன்னா அந்த சிக்கனில் இறங்குறதுக்காக இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறதுனால சிக்கன் வந்து நல்லா ஒரு லைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு புளிப்புத்தன்மை கிடைக்கும் கிரேவியோடு நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் அப்படியே நம்ம வந்து ஊற விட்டுறலாம் இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து பூண்டு பல் வந்து ஒரு ஏழு பல் நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ் இஞ்சி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் வந்து ஆனியன் வந்து ரெண்டு ஆனியன் பச்சை மிளகாய் ஒன்றே ஒன்று நான் வந்து பூண்டு வந்து சின்ன பல்லாக இருக்கிறனால ஏழு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய பல்லாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு பல் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம தண்ணி விடாமல் நைஸாக நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம குக்கரில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் நீங்கள் ரெண்டில் ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரிஞ்சி இலை வந்து ரெண்டு அதுக்கப்புறமா பட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவில் ரெண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார் அணி சொல்லுவாங்கள்ல இது வந்து நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஆறு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கிராம்பு வந்து ஒரு மூணு அதுக்கப்புறமா ஜீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துறணும் அந்த வாசனை வர்ற வரைக்கும் ஆனால் தாபா ஸ்டைலில் வந்து மசாலா நிறையா போடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸும் நிறையா ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம கிரேவியோடு நல்லா சா நம்ம சாப்பிடும்போது நல்ல வாசமாக இருக்கும் ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் இப்போது நம்ம அரைச்சிருக்கிற பேஸ்ட்டை வந்து அதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் அந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் இப்போ நான் வந்து போகிறது பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக மூடி வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு வெங்காயத்தில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் ஸோ இந்த டைம் நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம வெங்காயம் அரைக்கும் போது தண்ணியாக ஆட் பண்ணலை ஸோ அதில் உள்ள தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதுக்கப்புறமா ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு தக்காளி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து கிரேவி நிறையா வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நிறையா வெங்காயம் தக்காளி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த தக்காளி வந்து ரொம்ப ஸ்மேஷ்டாக ஆகக்கூடாது ஒன்றும் பின்னமாக வேகணும் இப்போது முப்பது நிமிஷம் நல்லா நம்ம ஊறிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குக்கரில் வந்து அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிக்கனை போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அந்த மசாலாலாம் சிக்கனில் நல்லா மிங்கில் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா எல்லா பக்கமும் நீங்கள் வந்து நல்லா கிண்டி விட்ருங்க இதோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பட்டர் சிக்கன் மாதிரி தான் டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இங்கே இதை சப்பாத்தி நான் ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு 
ஸோ அந்த சிக்கன் நம்ம போட்ட குழம்பு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுலாம் ஏன்னா சிக்கனோட தண்ணியெலாம் ரிலீஸ் ஆகல ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நம்ம மூடிட்டு விட்டுறணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவு தண்ணி இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ அதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ இந்த டைம் நம்ம வந்து பவுடரெலாம் நம்ம சேர்த்துடலாம் மசாலா பவுடர்லாம் தனி தனி மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சிக்கனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து மசாலா பவுடர்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அரைச்ச ஜீரகத்தூள் அது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து உப்பும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போதைக்கு நம்ம வந்து கரம் மசாலா நம்ம வந்து போடக்கூடாது நம்ம வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் கரம் மசாலா நம்ம போடணும் மற்றபடி நம்ம மற்ற மசாலா பொருளை நம்ம போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து நம்ம ஒரு கப் தான் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா கிரேவியாக கிரேவியாக உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல தேங்காய் பேஸ் நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் நீங்கள் தண்ணி வந்து ஒரு கப் சேர்த்தா போதும் ஏன்னா சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே தண்ணி வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்தா போதும் இப்போ நல்லா கொதிக்குது இந்த டைம் நம்ம வந்து குக்கரை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வந்து மூணு விசில் நம்ம வந்து வச்சுருக்கலாம் இப்போ ஸ்டீம் வந்துருச்சு நான் வெயிட் போட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம மூணு விசில் நம்ம வந்து வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு ஸ்டீம் போயிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாகவும் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து கரம் மசாலா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா போட்டதுக்கப்புறமா அதையும் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து பருப்பெல்லாம் நம்ம தாளி போடலாம் அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம தாளிக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம தாளிப்பு கரண்டியில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நறுக்கின இஞ்சி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவும் நம்ம நறுக்கி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நெய்யில் நல்லா நீங்கள் வதக்கிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கடைசியாக நீங்கள் போடும்போது நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கிரேவி சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி ஓயோடு சாப்பிடும்போது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நெயில் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம குக்கரில் இருக்க கிரேவியில் இதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி பூரி நான் ஒயிட் ரைஸ் கூட நீங்கள் வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நான் அந்த பட்டர் சிக்கன் டேஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ தாளித்து போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் தாளித்து போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீ ஒரு கொதி விட்டுட்டு நறுக்குன கொத்தமல்லி இலையை நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலையை போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக நல்லா சூப்பராக நல்லா வா நல்லா வாசனையாக சூப்பராக வந்திருக்கு நமக்கு இப்போ நமக்கு சூப்பரான தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண